பங்கேற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்னும் புனிதரும் யசிந்த் என்ற புனிதரும் நினைவு கூறப்படுகின்றார்கள் என்றைய தீம் ஆண்டவர் இரக்கமுள்ளவர் திருப்பலி தொலைக்காட்சியிலும் இணையத்திலும் கண்டு ஒப்படுகின்ற குடும்பங்கள் வயதானவர்கள் நோயாளிகள் குழந்தைகள் இராணுவர்கள் அனைவருக்காகவும் இறைஞ்சுவோம் முதல் வாசகம் சாந்திபுரம் சேலம் இறைவாக்கினர் எசேக்கியல் நூலிலிருந்து வாசகம் தலைவராகி ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே தாங்களே மேய்த்து கொள்ளும் இஸ்ரேலின் ஆயர்களுக்கு ஐயோ கேடு என் நாடுகள் எல்லா மலைகளிலும் உயர்ந்த குன்றுகளிலும் அலைந்து திரிந்தன பூ உலகில் எவ்விடத்திலும் என் வந்தை சிதறுண்டு போனது அதை தேடவோ கூட்டி சேர்க்கவோ எவரும் இலர் என் ஆயர்கள் என் மந்தையை தேடவில்லை என் மந்தையை அவர்கள் மேய்க்காமல் தாங்களே மேய்ந்து கொள்கிறார்கள் எனவே தாங்களே மேய்த்து கொள்ளும் அவர்கள் இனி என் மந்தையை மேய்க்க மாட்டார்கள் அவர்கள் வாயினின்றி என் மந்தையை மேய்ப்பேன் நானே என் மந்தையை தேடி சென்று பேணி காப்பேன் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு நன்றி ஆண்டவரே என் ஆயர் எனக்கு எதுவும் குறையில்லை பசும் புல்வெளி மீது என்னை அவர் இழைப்பாற செய்வார் மேலும் சாவின் இருள் சூழ் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்க நேர்ந்தாலும் நீர் என்னோடு இருப்பதால் இயத்தெங்கிற்கும் அஞ்சினேன் உம் கோளும் நெடுங்கழியும் என்னை தேற்றும் உண்மையாகவே என் வாய்நாள் எல்லாம் உம் அருள் நலமும் பேரன்பும் என்னை புடை சூழ்ந்து வரும் நானும் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் நெடுநாள் வாய்ந்திருப்பேன் பதில் பாடல்
கடவுளுடைய வார்த்தை உயிருள்ளது ஆற்றல் வாய்ந்தது உள்ளத்தின் சிந்தனைகளையும் நோக்கங்களையும் செய்தோக்கி பார்க்கிறது ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக புனித மத்தையை எழுதிய நச்செய்திலிருந்து வாசகம் விண்ணரசை பின்வரும் நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பிடலாம் நிலக்கிழார் ஒருவர் தம் வேலையாட்களை வேலைக்கு அமர்த்த விடியற் காலையில் வெளியே சென்றார் அவர் நாளொன்றுக்கு ஒரு தனாரியம் கூலி என வேலையாட்களுடன் ஒத்துக்கொண்டு அவர்களை தம் திராட்சை தோட்டத்துக்கு அனுப்பினார் ஏறக்குறைய காலை ஒன்பது மணிக்கு அவர் வெளியே சென்ற பொழுது சந்தை வெளியில் வேறு சிலர் வேலையின்றி நிற்பதை கண்டார் அவர்களும் நீங்களும் என் திராட்சை தோட்டத்துக்கு போங்கள் நேர்மையான கூலியை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்றார் அவர்களும் சென்றார்கள் மீண்டும் ஏறக்குறைய பனிரெண்டு மணிக்கும் பிற்பகல் மூன்று மணிக்கும் வெளியே சென்று அப்படியே செய்தார் ஏறக்குறைய ஐந்து மணிக்கும் வெளியே சென்று வேறு சிலர் நிற்பதை கண்டார் அவருடன் நாள் முழுவதும் வேலை செய்யாமல் ஏன் இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் அவர்கள் அவரை பார்த்து எங்களை எவரும் வேலைக்கு அமர்த்தவில்லை என்றார்கள் அவர் அவர்களிடம் நீங்களும் என் திராட்சை தோட்டத்துக்கு போங்கள் என்றார் மாலையானதும் திராட்சை தோட்ட உரிமையாளர் தம் மேற்பார்வையாளரிடம் வேலையாட்களை அழைத்து கடைசியில் வந்தவர் தொடங்கி முதலில் வந்தவர் வரை அவர்களுக்குரிய கூலி கொடும் என்றார் அப்போது முதலில் வந்தவர்கள் தங்களுக்கு மிகுதியாக கிடைக்கும் என்று எண்ணினார்கள் ஆனால் அவர்களும் ஒரு தனாரியம் வீதம்தான் பெற்றார்கள் அவர்கள் அதை பெற்றுக்கொண்ட போது அந்நிலக்கிழாருக்கு எதிராக முணுமுணுத்து கடைசியில் வந்த இவர்கள் ஒரு மணி நேரமே வேலை செய்தார்கள் பகல் முழுவதும் வேலைப்படுவையும் கடும் வெயிலையும் தாங்கி எங்களோடு இவர்களையும் இணையாக்கிவிட்டீரே என்றார்கள் அவரோ அவர்களில் ஒருவரை பார்த்து தோழரே நான் உமக்கு அநியாயம் செய்யவில்லை நீர் என்னிடம் ஒரு தனாரியம் கூலிக்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லையா உமக்குரியதை பெற்றுக்கொண்டு போய்விடும் உமக்கு கொடுத்தபடியே கடைசியில் வந்த இவருக்கும் கொடுப்பது என் விருப்பம் எனக்குரியதை நான் என் விருப்பப்படி கொடுக்கக்கூடாதா அல்லது நான் நல்லவனாயிருப்பதால் உனக்கு பொறாமையா என்றார் இவ்வாறு கடைசியானோர் முதன்மையாக முதன்மையானோர் கடைசியாக இது கிறிஸ்து வழங்கும் வாழ்வு தரும் நச்செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் ரேசு அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அன்பார்ந்த தொலைக்காட்சியை விசுவாசிகளே ஆர் யூ என்விஎஸ் பிகாஸ் ஐ ஆம் ஜெனரஸ் மத்தையும் இருபது பதினைந்து நான் நல்லவனாயிருப்பதால் உமக்கு பொறாமையா ஒரு அனுபவ பகிர்வு நெல்லித்தோப்பில் பங்கு தந்தை பங்கு தந்தையானதும் எல்லா வீடுகளையும் சந்திக்கின்றேன் ஒரு முறை பேராயர் ஒருவர் நம்ம மைக்கிளவிஸ் நாண்டவர் என்னை பார்க்க வந்தார் அப்போ மாலை ஆறு மணி அளவு அப்போ தான் நான் உபதேசியாரை கூட்டிக்கிட்டு வெளியில் வரேன் வீடு சந்திக்க போகிறேன் எங்கே போகிறீங்க வீடு சந்திக்க போகிறான்டவர் சரி சரி நல்லது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் என்னோடய பேசிட்டு போங்க ஒரு கருத்து பேசணும் அதாவது அந்தோனியார் ஆட்டிப்பட்டு பக்கத்தில் ஒரு பங்கு ஆரம்பிக்கலாமா அதனுடைய எப்படி அதனுடைய நிலவரங்கள் கேட்கறது தான் வந்தார் சரி அவருக்கு சந்தோஷம் பற்றியா மாலை ஆனதும் அவர் வீடு சந்திக்க போகிறார் என்று எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுதுங்க அதனுடைய பலன் என்னவென்றால் அந்த வருஷம் ஈஸ்டர் மாதம் நிறைய பேரை நான் கோவில் திருமணம் செய்ய வைத்தேன் எல்லாம் பல காரணங்களால் கோயில் திருமணம் செய்ய முடியாமல் இருந்தார்கள் கல்யாணம் கேட்டிருப்பாங்க அந்த சமயத்தில் அவங்களுக்கு வயசு இருக்காது வயசு இருந்திருக்காது அவை கொடுக்க முடியாது இப்போ வயசு ஆயிடுச்சு குழந்தைங்க இருக்குது ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த மேரேஜ் செய்யலாம் அவளை எல்லாம் கூட்டி கழட்டி அவங்களுக்கு மறைக்கல்வி எல்லாம் தவச காலத்தில் கொடுத்து ஜே 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 ஜேன்னு இருக்குது அப்போ அங்கே ஒருத்தர் பெரிய பணக்காரர் பாருங்க அந்த பணக்காரருக்கும் ஆட்டுக்கும் வாழ கடவுள் அழந்து வச்சுருக்குறான்னு சொல்லுவாங்க பெரிய பணக்காரன் அவன் என்ன செய்வான் காலையில் பூசைக்கு வருவான் நல்லா அந்த சூட்டு கோட்டெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு வருவான் பூசை முடிஞ்சோன்னே இந்த பட்டனெல்லாம் அவுத்து விட்டுட்டு ஒரு சிகரெட்டை வச்சுக்கிட்டு அந்த விளாண்டாவில் நடப்பார் பெரிய ஜமதுச அவனை சுற்றி ஐயா இந்த அல்லக்கைகள் இருக்கு இல்லையா நாங்கள் ஒரு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா டீ குடிக்கிறதுக்கு காசு கொடுப்போம் அதனால் ஏய் இந்த ஃபாதர் என்ன எல்லாருக்கும் தண்ணி தெளிச்சு விட்றாரு அவனுங்க செத்தானுங்கன்னா கல்லையில் வைக்க முடியாது கல்லறைக்கு இடம் வாங்கிறதுக்காகத்தான் இவனுங்க வந்து 
ஞானஸ்தானம் வாங்கி கத்தோலிக்க திருச்சபையில் வரானுங்க அதை புரியாமல் எல்லாத்துக்கும் இவர் தனி தெளிச்சு விடுறாருன்னு கமெண்ட் அடிக்கிறார் அன்பை ஆண்டவர் ஆற்றல் மிக்கவர் இறக்கம் உள்ளவர் ஈகை கொண்டவர் கடவுள் கடவுள் எல்லாரையும் எந்த நேரத்தில் வேணுமானாலும் மன்னிக்கக்கூடியவர் நல்ல கல்லணை கடைசி நேரத்தில் மன்னித்தவர் அல்லவா நம்ம ஆண்டவர் நீ திருண உடனே நான் மன்னிக்க மாட்டேன்னு சொன்னாரா இல்லை கடைசி நேரத்தில் கூட அவனுக்கு புனிதர்கள் போகக்கூடிய மோட்சத்திற்கு இடம் கொடுத்தவர் அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் ஏழைகளுக்கும் இறக்கம் பாவிகளுக்கும் இடம் கொடுப்பவர் அவர் இடக்கம் கொடுக்குறார் நீ என்ன பெரிய பம்மாத்து பாண்ட இதுதான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கெட்ட மதி ஆகவே ஆண்டவர் இயேசு என்ன சொல்கிறார் நான் நல்லவனாக இருப்பதால் உனக்கு போகிறாமையா இப்போ இன்றைய நற்செய்தி எடுத்து பாருங்கள் முதலாக வரவனுக்கு அவன் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு தினாரியம்னு கோ கூலிய ஒத்துக்கிட்டு தான் வந்து பேசினா வேலை செஞ்சான் அவனுக்கு கொடுத்தது குடிச்சாச்சு கடைசியில் வந்தவனுக்கு ஒரு தினாரியம் கொடுக்குறானா அரை கொடுக்குறானா கால் கொடுக்குறானா என்பது அவனுடைய விருப்பம் உடனே மனோவோது ஏன் எங்களையும் இந்த வெயில் பழுவில் வேலை செய்தவர்களையும் இணைத்து விட்டாயே இது மனிதனுடைய கண்ணோட்டம் இறைவனுடைய கண்ணோட்டம் வேறு ஈசன் அளவும் பெருமையும் ஆர் அறிவாரோ என்பது திருமந்திரம் பாருங்க திருமந்திரம் அதில் கூட அந்த கடவுளுடைய அருமையும் பெருமையும் யாரும் அறிய முடியாது அளவு என்பது படியை அளப்பவன் விருப்பம் அதை இச்சை என்றும் பிச்சை என்றும் கொச்சைப்படுத்தி சர்ச்சை செய்தல் துச்சமாகும் அச்சன் அவையில் என்ன அருமையான வார்த்தைகள் கணக்காய் நிர்ணயிக்கப்படுவதில்லை கருணை கருணையே கூலி எனப்படுவதால் அதுவும் நிர்ணயிக்கப்படுவதில்லை காலமும் இடமும் கருதி இதுதான் கடவுளுடைய கருணை பாரபட்சம் இல்லா பரமன் சபையில் முந்தி பிந்தி என்பதே இல்லை பந்தியில் யார் வேண்டுமானாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஆண்டவுடைய பந்தியிலே இடம் பெறலாம் யூ காட் டு கெட் அப் ஏர்லி இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் இன் காட் எவ்ரி ஒன் வாண்ட்ஸ் டு பி ஃபர்ஸ்ட் நோட் அண்ட் வி ரேஸ் ஒன் அனதர் பட் ஏர்லி டஸ் நாட் ஹாவ் டு மீன் ஃபர்ஸ்ட் இஃப் ஐ ஆம் இன் த மிடில் ஆஃப் எ பீஸ் ஆர் அட் த எண்ட் ஷோர்லி தட் இஸ் அ ரைட் டைம் ஐ கேன் கிவ் மை செல் ஹேஸ் ஃபுல்லி ஆஸ் இஃப் ஐ வேர் தி ஃபஸ்ட் நோட் ஒரு ஊரில் ஒரு மனிதர் இருந்தார் அவ குடும்பம் இருந்தது நல்ல குடும்பம் இனிமையான குடும்பம் ஒருவருக்கு ஒருவர் கணவனும் மனைவியும் புரிந்து கொண்டு பெற்றோரும் பிள்ளைகளும் புரிந்து கொண்டு வருவாய்க்கேற்ற செலவு செய்து கொண்டு மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள் பக்கத்தில் இன்னொருத்தர் வந்து குடியேறினார் அவர் இவங்களை விட பெரிய பணக்கார் ஆகவே அவர் வீட்டில் எல்லாம் வசதியான பொருட்கள் எல்லாம் நிறைய இருந்தன இதை பார்த்தாங்க இந்த வீட்டு பிள்ளைங்க பையன் சொன்னான் அப்பா நம்ம வீட்டை விட அவங்க வீட்டில் பெரிய டிவி இருக்குது நம்மக்கிட்ட என்ன இத்தனோண்டு இருக்குது நாமும் பெரிய டிவி வாங்கணும் ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க ஒன்று மனைவி பார்த்தா ஐயையோ அவள் அலமாரி பூரா பட்டு சேலையாக அடுக்கி வச்சுருக்குறான் எனக்கு ஒன்று ரெண்டு தான் அத்தி பூத்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு பட்டு சேலையே கிடையாது நீ வாங்கி குடிக்க மாக்கிற ரெண்டாவது பிராணனை சரி பிள்ளைகள் கேட்கிறார்களே என்று கடினமாக உழைக்கிறான் பணம் சம்பாதிக்கிறான் அப்படியும் பத்தில் அமைதியான குடும்பம் அழகான குடும்பம் நிம்மதியாக இருந்த குடும்பம் அந்த நிம்மதியை தொலைத்தது எப்படி பிறரோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்பதால் அதே போல் நம் பிள்ளைகளை பிறரோடு ஒப்பிடக்கூடாது இந்த பார் அந்த வீட்டு பிள்ளை எப்படி படிக்குது பார் இந்த வீட்டு பிள்ளை எப்படி படிக்குது பார் நீ இருக்கிறிய கழிசட பன்னாட புண்ணாக்கு அப்படின்னு எல்லா வார்த்தையும் சொல்லி திட்ட வேண்டியது ஒருவேளை உன்னுடைய பிள்ளைக்கு இருக்கக்கூடிய தகுதியை இன்னும் நீ கண்டறியாமல் இருக்கிறாயோ வேறு தகுதிகள் இருக்கின்றனவோ வேறு திறமைகள் இருக்கின்றனவோ கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த கண் தெரியாதவர்களுக்கெல்லாம் பாருங்கள் அருமையாக பாடுவாங்க அருமையாக மியூசிக் அருவி வாசிப்பாங்க அந்த திறமையை கடவுள் கொடுத்துருக்கிறார் எங்கே ஒரு கதவு அடைக்கப்படுகிறதோ இன்னொரு கதவு திறக்கப்படும் என்பது உண்மை இதெல்லாம் தெரியாமல் பெணாத்திக்கிட்டு இருந்தோம்னா நாம் அறிவிலிகள் இவ்வாறு கடைசியானோர் முதன்மையாவர் முதன்மையானோர் கடைசியாவர் மத்தியு இருபது பதினாறு ஸோ த லாஸ்ட் வில் பி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் வில் பி லாஸ்ட் ஜபம் லார்ட் ஜீசஸ் மே ஐ சர்வ் யூ அண்ட் மை நெய்பர் வித் எ கிளாட் அண்ட் கிளாட் அண்ட் ஜெனரஸ் ஹார்ட் நாட் லுக்கிங் ஃபார் ஹவு மச் ஐ கேன் கெட் பட் ராதர் லுக்கிங் ஃபார் ஹவு மச் ஐ கேன் கிவ் 
அடுரா இயேசுவே மன மகிழ்ச்சியோடும் தாராள மன நிறைவோடும் உமக்கும் எம் அயலாருக்கும் ஊழியம் புரிவேனாக பிறரிடமிருந்து எவ்வளவு பெறுகின்றேன் என்பதை விட பிறருக்கு எவ்வளவு கொடுக்க முடியும் என்பதை உணர்ந்து செயல்படுவேனாக ஏற்று வரமருளும் இறைவா காக்கும் கரங்களினால் ஆமேன் ஆமேன் நற்கருணை ஜபம் கிறிஸ்துவின் கிறிஸ்துவின் திருவுடலே என்னை மீட்டாலும் கிறிஸ்துவின் திருரத்தமே கிறிஸ்துவின் விழாவின் விழுந்த திருநீரே கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகளே கடவுள் நேரத்தையும் வாய்ப்பையும் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் இந்த நேரத்தையும் வாய்ப்பையும் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அவை நேரமும் வாய்ப்பும் தவறவிட்டால் அது கிடைப்பது கடினம் ஆகவே ஒவ்வொரு நாளும் இறைவன் நமக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு கொடை எனவே தான் அதை ப்ரெசென்ட் டைம் என்று சொல்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் ப்ரெசென்ட் என்ற வார்த்தைக்கு நிகழ்காலம் இன்னொரு அர்த்தம் ப்ரெசென்ட் என்றால் வெகுமதி அன்பளிப்பு கடவுள் நமக்கு கொடைக்கு கொடுக்கின்ற வெகுமதி இந்த நாள் ஆகவே இந்த நாளில் அதிகமாக நாம் நன்மைகளை செய்து முதலில் இந்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறி அந்த நாளில் என்ன நல்லவைகள் செய்ய முடியும் என்பதை ஆழ்ந்து உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் இப்பொழுது நான் இறைவனுக்கு நன்றி கூறி கொண்டிருக்கிறேன் தாகூர் சொன்ன வார்த்தைகளை போல ஐ வாண்டட் அண்ட் வாண்டட் ஓவர் நோவேர் அண்டில் ஐ சேட் அண்டர் யுவர் ஃபீட் சிங்கிங் டெடிகேஷன்ஸ் டு யூ என்று ஆகவே பல பங்குகளில் இரவும் பகலுமாக மக்களுக்காகவும் கடவுளுக்காகவும் கோவிலுக்காகவும் உழைத்தவைகளை இப்பொழுது நினைவு கூர்ந்து ஏ டு இசட் என்ற ஒரு இண்டெக்ஸ் நோட்புக்கை எடுத்து எதெதெல்லாம் ஞாபகம் வருதோ அதெல்லாம் எழுதுகிறேன் ஒரு ஒரு எழுத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு ஞாபகம் வரும் பொழுது எழுதுகிறேன் உதாரணமாக போஸ்ட் பியில் வருது இல்லை போஸ்ட் அப்போ போஸ்டல் தல டிபார்ட்மெண்ட்டில் நெல்லித்தோப்பில் ஒரு ஃபஸ்ட் டே கவர் வெளியிட்டேன் இறுதியாண்டர் கோயிலில் நூற்றா ஆண்டு நினைவுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் டே கவர் வெளியிட்டேன் அதன் பிறகு அதே கோவிலில் பஸ்லிக்கு ஆன பொழுது ஸ்டாம்பும் வெளியிட்டோம் அதே நேரத்தில் ஃபஸ்ட் டே கவர் அதுக்கும் உண்டு மதிப்புக்கும் பிறருக்கும் அறியக்கூடிய வகையில் உயர்த்தியது ஒரு காரியம் அதை இந்த பி என்ற எழுத்தில் எழுதினேன் இப்படி நிறைய காரியங்கள் அவைகள் எல்லாம் நினைவு கூறும் பொழுது இறைவனுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன் இவர்களுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி அந்த தருணத்தை கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி வாய்ப்பும் தருணமும் வந்த பொழுது அதை நன்றாக பயன்படுத்தி கொண்டு சிறப்பாக்கி கொண்டது ஒரு சிறந்த காரியம் அதே போல் நம் வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடியதையும் செய்ய வேண்டியதையும் தொடர்ந்து செய்வோம் நன்றி எழுந்தேற்போம் ஆசிரிய பெறுவோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இல்லாமல் இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக சென்று வாழுங்கள் திருப்பலி நிறைவேறிற்று திருப்பலியில் ஒப்புக்கப்பட்ட கருத்துக்களுக்காகவும் நாம் தேவைகளுக்காகவும் இறைவனை பார்த்து இறைஞ்சுவோம் ஏசின் மதுரமான திரையிருதையுமே மரியாதையின் மாஸ்டர் திரையிருதையுமே புனித சூசையப்பரே எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ள எங்கள் பெயர் கொண்ட சகல புனிதர்களே எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுங்கள் ஏசு மரி சூசை எங்கள் எல்லோருக்காக என்னாலும் காத்தீர் நற்கருணை ஆண்டவரே நன்றி புகழ் உமக்கே நற்கருணை ஆண்டவரே நன்றி புகழ் உமக்கே தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பேராலே புகழ்ந்து மரியே குட் மார்னிங் அண்ட் காட் பிளஸ் ஆல் ஆஃப் யூ குட் மார்னிங் ஃபாதர் Yeah, yeah, yeah.